మన ప్రభువే నాకు తీసి చేసే పేరిట ఈ వీడియో చూసుకున్న మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా చెల్లించుకుంటున్నాను ఒక తోటి విశ్వాసిగా మీ అందరితో నేను కొన్ని విషయాలను పంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మార్చి నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు అంటే మే నెల మూడో తేదీ వరకు కూడా మనం ఏ పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నామో అందరికీ తెలిసిన విషయాలు అయితే కరోనా వ్యాధి అనే ఒక చిన్న సూక్ష్మ జీవి మనుషులందరినీ మరణానికి గురి చేసింది అది ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది మనం రోజు ప్రతిరోజు మన ఫోన్లోనూ న్యూస్ పేపర్లోనూ టీవీలోనూ చూస్తున్నాం అయితే నేను ఈ విషయాలు మీతో పంచుకోవడానికి ముఖ్య గల కారణం ఏంటంటే దేవుడు మనకి ఎంతో అమూల్యమైన సమయాన్ని ఇచ్చాడని నేను మీతో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవరు కూడా పని పనులు చేసుకోలేని స్థితిలో లేకుండా బయటికి వెళ్ళ వెళ్ళకుండా మన గృహాల్లోనే మనల్ని ఉండమని చెప్పి ప్రభుత్వం వారు మార్చి ఇరవై రెండు నుంచి లాక్డౌన్ అనే ఒక సిస్టాన్ పెట్టారు అయితే దాని ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి పనులు చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉద్యోగాలు చేయలేము పనులు పని పాటలు చేసుకోలేము అందరూ కూడా ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు అందుకని నేను మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకుందామని ఈ వీడియో ద్వారా మీతో షేర్ చేసుకున్నా ఒక తోటి విశ్వాసిగా మీ అందరికీ నేను చెప్పే కొన్ని విషయాలు ఒక రెండు మూడు విషయాలు నేను మీతో చెప్తాను అవి వినండి ఏంటి ఎవరన్నా సరే ఈ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నారు మనతో ఈ చెప్తే మనం వినాలా అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు నాకు బయలుపరిచిన విషయాలు నేను మీతోనే షేర్ చేసుకుంటాను అంటే నేను మీతో చెప్పాలని నా హృదయం చెప్తుంది కాబట్టి నేను ఈ వీడియో ద్వారా నేను మేము ఎందుకు వస్తున్నాను అనమాట అయితే బైబిల్ ఒక చక్కని మాట ఉంది సామెతలు ఇరవై రెండవ అధ్యాయ ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన రేపటి దినమును గురించి అతిశయ పడకము ఏ దినమును ఏది సంభవించినో అది నీకు తెలియదు ఇది సామెతలు గ్రంథం సలోమను మహారాజు రచించిన గ్రంథంలో ఉంది రేపటి దినమును గురించి ఏది అతిశయ పడకము ఏ దినమును ఏది సంభవించినో అది నీకు తెలియదు అంటే దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని ఎందుకు చెప్పాడంటే నాకు ఈ వాక్యం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు వస్తూ ఉండదు అనమాట మనం అందరం కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి రాకముందు ఎవరికాలకే మనం అందరం కూడా ఈ లోకం పరిగెడుతున్నాం దేనికోసం ధనం 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 దేనికంటే ఏదో ఉన్నతమైన విలాసవంతమైన జీవితం కావాలని సమాజంలో గుర్తింపు కావాలని లేకపోతే మన స్నేహితుల్లో కానీ మన బంధువుల్లో కానీ మన రక్త సంబంధికుల్లో కానీ మనకంటూ ఒక గుర్తింపు కావాలని చెప్పి మనం దానికోసం పరిగ పరిగెడుతూ ఉంటున్నాం అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు సూటికి ఒకటే మాట ఈ రోజున మనం మార్చి నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి మే నెల మూడో తేదీ వరకు కూడా మనం ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారి హెచ్చర హెచ్చరికతో కూడిన మాట ఇది రేపటి దినమున గూర్చి అతిశయ పడకము ఏ దినమున ఏది సంభవించినో అది నీకు తెలియదు నీకు నాకు మన అందరికీ ఎవరికి తెలియదు రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఈ క్షణమే మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఈ సెకండే మంది ఈ వీడియో చూస్తున్న ఈ సమయం నీది నాది అంతవరకే ఎందుకంటే తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మన చేతిలో ఉండదు అంతా కూడా దేవుని చిత్తంలోనే ఉంటుంది మనం అందరం కూడా ఆయన రెక్కల నీడ మనం అందరం ఉన్నాము కాబట్టి ఈ రోజున మనం సజీవులుగా ఉన్నాము ఇంకా మన దేశం కాకుండా ఇతర దేశాలు మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు నేను చెప్పడం ప్రత్యేకంగా మీకేం చెప్పడం కాదు కానీ ఇటలీ దేశం అనగా అమెరికా ఇంకా ప్రపంచంలో ఉన్న నూట తొంభై దేశాలు కూడా అన్నీ కూడా కరోనా వ్యాధి చేత బాధపడుతున్నాయి కానీ మనలను మీ తోటి విశ్వాసిగా మన సంఘబిడ్డలు అందరినీ కూడా దేవుడు కాచి కాపాడని మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అటువంటి వ్యాధి అనేది మన బిడ్డలకి ఎవ్వరికీ రాలేదు మన విశ్వాసులు ఎవ్వరికీ రాలేదు మన తల్లిదండ్రులకు కానీ మన యవనస్తులకు కానీ మా మన చిన్నపిల్లలకు కానీ ఎవ్వరికి కూడా అనేది ఆ వ్యాధి ఆ వ్యాధిని ఎవరిని పడలేదు ఎందుకంటే దేవుని కృప దేవుని కృప కేవలం మన మీద ఉంది సేవకులు చేసిన ప్రార్థనలు సంఘం అంతా చేసుకున్న ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడాలని మనం విశ్వసించాలి నమ్మాలి దానిని మనం ప్రార్థన రూపంలో దేవునికి ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఖాళీగా సమయం దొరికింది కదని చెప్పి టీవీలు చూడడం వాట్సాప్లో ఎక్కువ సమయం కనపడం ఫేస్బుక్లో ఎక్కువ సమయం కనపడం అలా కాకుండా ఇతరులతో ఫోన్లు అంటే ఫోన్లో బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉండని చెప్పి ఇతరులతో మాట్లాడాలని ఏమి చేయకూడదు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో మన ఇంట్లోనే కూడుకుని కుటుంబ సభ్యులుగా కూడుకుని ఎందుకంటే మనం బయటకు వచ్చి ప్రార్థన చేసిన అవకాశం లేదు ఎందుకంటే మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నాం రాకడ అతి సమీపంగా ఉందని చెప్పి సేవకులు అనేక మంది సేవకులు చివరికి మన సేవకులు అందరూ అందరూ చెప్తున్నారు ఏమని దేవుడు రాకడ అతి సమీపంగా ఉంటుంది దేవుడు రాకడ అతి సమీపంగా ఉంటుంది త్వరపడండి త్వరపడండి అలాగే అది వచ్చిందని మనం అనుకోవాలి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒక విషయం రేపటి దినం గురించి నువ్వు అతిశయపడు మాకు ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే రేపు ఏం జరుగుతుందని మనం అతిశయపడకూడదు ఏ రోజు ఆ రోజుగా మనం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే రేపు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను చెప్పేదేనంటే మీ మీ గృహాల్లోనూ మీరే ఉండండి బయటికి రావద్దు ఎవరు కూడా ఎందుకంటే 
లాక్డౌన్ అనేది చాలా నీ చాలా సీరియస్గా చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం వారు కరోనా వ్యాధి అనేది అందరిని కూడా చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది దేశాలు దేశాలు ప్రజలందరూ నశించిపోతున్నారు వ్యాధి అనేక మంది వ్యాధిని పడుతున్నారు వ్యాధి వ్యాధి బారిన పడుతున్నారు వారందరినీ కూడా దేవుడు రక్షించాలని మీ అనుదిన ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంతేకాదు సమయాన్ని మీరు ఎవరు కూడా వృధా చేయొద్దు సేవకుల కుటుంబం గురించి ప్రత్యేకంగా మీరు ప్రార్థనలు ప్రార్థన చేయండి ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా ఒక ఒక తోటి విశ్వాసం నేను చెప్పేది మీకు ఏంటంటే మన గురించే కాదు మన కుటుంబం గురించే కాదు మన పిల్లల గురించే కాదు మన తోటి విశ్వాసుల గురించి మరి ముఖ్యంగా మన మనల్ని నడిపిస్తున్న మన సంఘ కాపరి గురించి వారి కుటుంబం గురించి వారి ఆరోగ్యాల విషయాల గురించి కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి అంతేకాదు దైవ శాఖలు మోనని కూడా అమెరికాలో ఉన్నారు ఆయన ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడంటే మనకు మనకు తెలియని పరిస్థితి కాకపోతే మనకు తెలిసిన సమాచారం వరకు ఏంటంటే ఆయన జాగ్రత్తగానే ఉన్నాడని మాత్రం మనకు తెలుసు కానీ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు తనకు మంచి కాపుదలు దయచేయాలని మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పి క్షేమంగా మరలా మన స్వగ్ర మన గ్రామాలకు నడిపించాలని మన మందిరంలో మనం అందరం మళ్ళీ కూడుకుని ప్రార్థన చేయాలని మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరొక విషయం ఏంటంటే మనం తింటున్నాం మనం ఉంటున్నాం ఉన్న దాంట్లో కానీ దేవుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా లోడ్ చేయాల ఆనాడు సారాపతి విధవరాలని దేవుడు పోషించినట్టు ఏలియాకి కాకి ద్వారా ఆహారం పెట్టినట్లు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో కూడా మనం పనులు చేసుకోకపోయినా మనందరం కూడా దేవుడు పోషిస్తున్నాడు ఎటువంటి లోటు లేకుండా మనం దేవుడు చూస్తున్నాడు అలాగే విశ్వాసులైన మనం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని విని దేవుని మాటలు విన్న మనం కూడా సేవకుల గురించి కూడా ఒక నిమిషం మీరు అందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోండి సేవకులు కూడా ఏ విధంగా ఉంటున్నారు అసలు వారు బయటికి రావట్లేదు సంఘ సంఘాన్ని సంఘాన్ని సంఘ బిడ్డలను కలవట్లేదు గృహ దర్శనాలు లేవు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు ఏం ఉంటున్నారు వారు ఎలా ఉన్నారు గురించి కూడా మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఆ బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది విశ్వాసులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నేను చెప్తున్న ఈ విషయాలు ఏదో నేను ఎవరసరి నాకు చెప్పాలని కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని పంచుకుంటున్నాను దీనిని మీరు ఏ విధంగా స్వీకరించడం నాకు ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే మనం ఉన్న పరిస్థితులు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి మే పదిహేడు వరకు అనేది పొడిగించారు మే పదిహేడు వరకు ఉంటుందో చెప్పలేము జూన్ జూలై వరకు కూడా ఉంటుందని చెప్పలేము కరోనా వ్యాధి అనేది ఎప్పుడు తగ్గితే తెలియదు ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం అనేది దేవుడు మనందరూ కూడా ఒక గుణపాఠం లాగా నేర్పించాడని మనం అనుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు రాకడ అతి సమీపంగా ఉందని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్న సేవకులు చెప్పిన ప్రవచనాలన్నీ కూడా బైబుల్ చెప్పిన ప్రవచనాలు అన్నీ కూడా నెరవేరుతున్నాయి దేశాల మీద దేశాలు యుద్ధాలు చేసుకున్నాయి అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో కార్చిచ్చు కార్చిచ్చు అనేది ఏర్పడింది తెగులు అనేవి వస్తున్నాయి భయంకరంగా ప్రతి మాట లేకుండా ఉన్న ప్రతి మాట కూడా నెరవేర్ప జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రియమైన నా తోటి విశ్వాసులందరికీ నేను తెలియజేసేది ఏమనగా మీరందరూ కూడా ప్రార్థన ప్రార్థన చేయండి ఇంకొక విషయం నేను అన్నాను ఈ మధ్యన ఈ రోజునే ఉన్నాను అది ఏంటంటే పక్కన ఉన్న సంఘాలు కొంతమంది సేవకులు ఏం చేస్తారంటే వారు వారి మందిరంలో విశ్వాసం పిలిపించి ప్రార్థన చేసి వారికి బలరాధనది ఇస్తున్నారని చెప్పి ఉన్నాను అదైతే నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని బట్టి నేను చెప్పింది ఏంటంటే అది చేయడం సరైన పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వారు చెప్పిన నియమాలను మనం పాటించాలి వారు ఏదో చేశారని చెప్పి మనం దాన్ని చూడకూడదు ఎందుకంటే మన గురి ఒకటే దేవుని మీద గురి పెట్టుకోవాలి ప్రభుత్వం వారు చెప్పిన నియమాలను మనం పాటించాలి దాన్ని మనం ధిక్కరిస్తే బైబుల్ని ధిక్కరించినట్టు బైబుల్ని అతి అతి మీరినట్లు అవుతుంది ఎవరు ఏదో చేశారని చెప్పి మనం అవేమీ చేయకూడదు కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ప్రార్థన చేయండి సమయం ఇది ఇంట్లోనే గడపండి ఎక్కువ సమయం ఇంట్లోనే ఉండండి బయటకు తిరగొద్దు నిత్యావసర సరుకులు పోతే రండి ఒక్కరు ఇద్దరే రండి అంతే కానీ అందరూ కూడా బయటకు వచ్చి తిరగొద్దు ఎటువంటి అనారోగ్యాలకు గురి కావద్దు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి మరి ముఖ్యంగా సేవకుల గురించి ప్రార్థన చేయండి మనల్ని మనల్ని నడిపిస్తున్న సేవకు సేవకుల కుటుంబం మన గురించి మరీ భారంగా ప్రార్థన చేస్తారు ఎందుకంటే మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో ఏం తింటున్నావు ఏం ఉంటున్నావు అని వారికే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే తోటి విశ్వాసిగా ఇదేదో నేను సేవకుల కోసం సేవకులను మెప్పించడానికో లేకపోతే సేవకుల దగ్గర మార్పులు పొందడానికో నేను చెప్పలేదు ఎందుకంటే బైబుల్ చెప్పింది ఏమని తన తన సేవకుల్ని గౌరవించాలని ఆపత్కాలంలో ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకోవాలని ఆపత్కాలంలో ఒకరి గురించి ఒకరు ప్రార్థించుకోమని లేకుండా చెప్తున్న రీతి కానీ నేను మీకు చెప్తున్నాను నేను నేర్చుకున్న విషయాలని నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను అంతే కేవలం కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ఇళ్ళ నుంచి బయటకు రావద్దు మీ గృహాల్లోనే ఉండండి అయినప్పటికీ దేవుడు మనం పోషిస్తున్నాడు ఏదో ఒక రూపంలో మనకి దేవుడు అనే ధర్మం సమకూరుస్తున్నాడు ఆహారాన్ని సమకూరుస్తున్నాడు మీకు చేతనైతే లేని వారికి మీ ఇంటి పక్కన వారికి సహాయం చేయండి మరి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే సేవకులు మోనని గురించి నేను చెప్పింది ఏంటంటే అన్నయ్య అమెరికాలో ఉన్న పరిస్థితులు ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్న లాక్డౌన్ సిస్టమ్ అనేది సరిగ్గా లేదు అన్నయ్య ఏ